వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఆయన పూర్వీకులు వ్యాపారం వారికి వెన్నతో పెట్టిన వైద్య ఎన్నో తరాల నుంచి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నడిపిస్తోంది ఆయన కుటుంబం ఇంతలో తండ్రి మరణం దీంతో బాధ్యత భారం ఆయన భుజాలపై పడింది అయినా భయపడలేదు ఓవైపు కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూనే మరోవైపు కుటుంబ వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు తాతలు తండ్రి నెలకొల్పిన ప్రామాణాల్ని ఏమాత్రం తగ్గనీయలేదు వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఏకంగా పదహారు రేట్లు పెంచారు ఆయన ఎవరో కాదు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ చైర్మన్ కుమార్ మంగళం బిర్లా వీరిది పెద్ద సంపన్న కుటుంబమే అయిన బిర్లాకు మాత్రం కష్టాలు తప్పలేదు విద్యార్థిగా ఆయన కూడా ఒక ఇష్టం లేని చదువు చదివి తీవ్రంగా అవస్థలు పడ్డారు కానీ ఆయన కష్టానికి తగిన ఫలితం కోర్ట్ స్టాపర్ రూపంలో దక్కింది మరి ఇంతటి గొప్ప వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ తెలుసుకుందా బిర్లాకు ఘన చరిత్ర ఉంది వీరిది రాజస్థాన్ కు చెందిన మార్వాడి కుటుంబం ప్రస్తుత బిర్లా గ్రూప్స్ ను ప్రారంభించింది శివనారాయణ బిర్లా రాజస్థాన్ నుంచి ముంబైకి ముఖం మార్చి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు మొదట ఆయన టెక్స్టైల్ సిమెంట్ లోహ పరిశ్రమల్ని ప్రారంభించారు ఆయనకు కుమారుడు లేకపోవడంతో బల్దేవ్ దాస్ బిర్లాను దత్త తీసుకున్నారు తండ్రి వ్యాపార వారసత్వాన్ని బలదేవ్ విజయవంతంగా కొనసాగించారు అనంతరం ఆయన కుమారుడు ఘనశ్యామ్ దాస్ బిర్లా వ్యాపారాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చారు జీడీ బిర్లా స్వాతంత్ర సమర యోధులు గాంధీజీకి సన్నిహితుడు అనంతరం వచ్చిన బసంత్ కుమార్ బిర్లా ఆయన కుమారుడు ఆదిత్య విక్రమ్ బిర్లా తమ వంతుగా వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు అలా దేశ వాణిజ్య రంగంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ బిర్లా గ్రూప్ నాలుగో తరానికి చేరింది అందులో ఒక భాగమైన ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కు ప్రస్తుతం కుమార్ మంగళం బిర్లా చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు వ్యాపారంలో భాగంగా బిర్లా కుటుంబం కోల్కతాలో ఉండేవారు అక్కడ ఉన్నప్పుడే కుమార్ మంగళం జన్మించారు కొన్ని రోజులకి వారు తిరిగి ముంబై చేరుకున్నారు హెచ్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ లో కుమార్ మంగళం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు అనంతరం లండన్ బిజినెస్ స్కూల్లో ఎంబీఏ పట్టా పుచ్చుకున్నారు ఇష్టం లేకున్నా తండ్రి కోరిక మేరకు చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి పరీక్షల్లో టాపర్ గా నిలిచారు అయితే తన జీవితంలో సుయ్య చదివిన నాలుగేళ్ళ అత్యంత కష్టకాలమని కుమార్ చెబుతుంటారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు తండ్రి ఆదిత్య విక్రమ్ బిర్లా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అకస్మాత్తుగా చనిపోయారు దీంతో అనుకోకుండానే కుమార్ మంగళం బిర్లా వ్యాపార బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి వచ్చింది అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై ఎనిమిదేళ్లు కంపెనీలోని ఉద్యోగుల సగటు వయసు యాభై ఎనిమిదేళ్లు అంటే కుమార్ మంగళంతో కలిసి పనిచేయాల్సిన వారంతా ఆయన కంటే పెద్దవారు నిజానికి ఆయన వ్యాపారాన్ని నిర్వహించలేరని అంతా అనుకున్నారు కానీ వారి అంచనాల్ని తలకిందులు చేస్తూ వ్యాపార విస్తరణలో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోయారు దీంతో తొలి నాళ్లలో ఆయన విమర్శించిన వారంతా ముక్కున వేలేసుకున్నారు నిజానికి కుమార్ మంగళం పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి రెండేళ్ల ముందు నుంచే తండ్రి వద్ద వ్యాపార మెళకువలు నేర్చుకున్నారు తండ్రితో చర్చిస్తూ అనేక అంశాలపై పట్టు సాధించారు కానీ బయట వ్యక్తులతో కలవడానికి అంతగా ఇష్టపడకపోవటం అంతర్ముఖుడు కావడంతో ఆయనకు వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే సామర్థ్యం లేదని అందరూ అనుకున్నారు కానీ అది తప్పని నిరూపించారు వ్యాపారాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చారు బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇరవై నాలుగేళ్లలో కుమార మంగళం బిర్లా వ్యాపారాన్ని అనేక రంగాలకు విస్తరించారు ఉన్న వ్యాపారాల్ని తనదైన వ్యూహాలతో సుస్థిరం చేశారు ఆధునిక వ్యాపారంలో ఇతర కంపెనీల్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించారు గత ఇరవై ఏళ్లలో నోవెలిస్ కొలంబియన్ కెమికల్స్ సిటిపి ఎంబీహెచ్ ఇలా వివిధ రంగాలకు చెందిన దాదాపు ముప్పై ఆరు కంపెనీల్ని ఆదిత్య బిల్లాలో విలీనం చేశారు వీటిలో కెనడా అమెరికా చైనా ఇండోనేషియా ఆస్ట్రేలియా ఈజిప్ట్ థాయిలాండ్ తో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో రెండు బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న గ్రూప్ రాబడి ప్రస్తుతం నలభై బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చారు ప్రస్తుతం ఆదిత్య బిల్లా గ్రూప్ నకు చెందిన కంపెనీలు నలభై రెండు దేశాల్లో విస్తరించాయి లక్షా ఇరవై వేల మంది ఉద్యోగులు ఉపాధి పొందుతున్నారు కుమార్ మంగళం 
స్థాపించిన వాటిలో ఐడియా సెల్యులార్ ఒకటి అయితే తాజాగా ఆరంగల్ను నెలకొన్న పోటీ వల్ల ఆ కంపెనీ తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొంటోంది నష్టాల నుంచి గట్టెక్కడానికి ఓడాఫోన్ తో జట్టు కట్టింది మొత్తానికి భారీ నష్టాల నుంచి కాపాడడానికి తన వంతుగా కృషి చేస్తున్నారు కంపెనీని మూసేసి దానిపై ఆధారపడ్డ అనేక మంది పొట్టకొట్టడానికి బదులు మరో సంస్థతో చేతులు కలిపి ముందుకు సాగుతున్నారు అనుకోకుండా వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించిన కుమార్ మంగళం తన పిల్లలకు మాత్రం స్వేచ్ఛ కల్పించారు ఆయన కుమారుడు ఆర్యమాన్ విక్రమ్ బిర్లా క్రికెట్ లో రాణిస్తున్నాడు గత ఐపీఎల్ సీజన్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు కుమార్తె అనన్య బిర్లా సంగీతంలో శిక్షణ పొందుతోంది మరో కూతురు అద్వితేజ బిర్లా సైతం వ్యాపారానికి దూరంగానే ఉంది భార్య నీరజ బిర్లా ముంబైలోని బిర్లా స్కూల్ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు కుమార మంగళం అనేక విద్యా సంస్థలకు బోర్డు చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రముఖ సాంకేతిక విద్యా సంస్థలు విట్స్ వ్యవహారాలని పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ కి చైర్మన్ గాను ఉన్నారు కుమార మంగళం విలాసంగా జీవించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలకు అడ్రస్ గా మారిన దక్షిణ ముంబైలో నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు విలువ చేసే జతీయ హౌస్ ను గత డిసెంబర్ లో సొంతం చేసుకున్నారు కుమార్ మంగళానికి బిఎండబ్ల్యూ కార్లంటే భలే ఇష్టం ఫైవ్ సిరీస్ సెడాన్ లోనే ఆయన ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు అలాగే సెస్న సైటేషన్ గల్ఫ్ స్టీమ్ జి హండ్రెడ్ రకానికి చెందిన ప్రైవేట్ జెట్లు కూడా ఉన్నాయి సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా కుమార్ మంగళం బిర్లా అనేక దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు భారత్ లోనే కాక ఈజిప్ట్ థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా ఫిలిప్పీన్స్ లోనూ సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఏటా దాదాపు ఐదు వేల గ్రామాల్లో డెబ్బై లక్షల మందికి ఆదిత్య గ్రూప్ నుంచి సాయం అందుతోంది ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో యాభై పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి దాదాపు నలభై మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు అలాగే తరచూ నిర్వహించే వివిధ కార్యశాలలు నైపుణ్య కార్యక్రమాల ద్వారా ఏటా మరో లక్షల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు ఎంత ఒత్తుళ్ల వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించిన వాటన్నిటినీ అధిగమించి తానేంటో నిరూపించుకున్నారు కుమార్ మంగళం బిర్లా కుటుంబానికి ఉన్న ఘన చరిత్రను మరింత ఇనుమడింప చేశారు వ్యాపార ఆదాయాన్ని పదహారు రెట్లు పెంచి భారతీయ వ్యాపార రంగంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు విదేశాల్లోనూ ఉపాధి కల్పిస్తూ దాతృత్వ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ భారతీయుల వ్యాపార విలువల్ని చాటుతున్నారు ఇటీవల ఆయన నేతృత్వంలో థాయిలాండ్ లో సంస్థ యాభైవ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంది దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఇలాంటి అనుభవం లేకుండా వ్యాపార బాధ్యతలను చేపట్టి తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకున్నాడు అలాగే కుమార్ మంగళం బిర్లా మరిన్ని వ్యాపారాలు స్థాపించి ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించాలని కోరుకుందా హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి